Привет, ребятки! Очень по вам соскучилась. Сейчас ролики выходят реже по известным вам причинам. Но сейчас не об этом. Хочу рассказать вам о своих соседях. Очень часто так бывает, что один или парочка соседей могут кошмарить всех. Наверное, в каждом многоэтажном доме есть такие соседи, с которыми совершенно не хочется общаться и даже случайно сталкиваться в коридоре. Когда я была маленькая и жила с родителями, на первом этаже нашего дома напротив друг друга жили две семьи. Малоимущие, но много пьющие. Они вечно ссорились друг с другом, и это слышал весь дом. А так как они жили на первом этаже, хочешь не хочешь, а приходилось ходить мимо их ужасных квартир. Вот представьте, обдертые и в некоторых местах опаленные двери, которые плотно не закрывались. Ужасный запах и вечно темно. Они тырили все лампочки. Кто там ходит? И из-за этих соседей я боялась ездить в лифте. Мне казалось, что пока я буду ждать лифт, кто-то выйдет из этих квартир и на меня нападет. И поэтому я старалась быстро прошмыгнуть вверх по лестнице. Еще частенько к этим соседям приходили собутыльники или какие-то бомжи, которые постоянно сидели между этажами, выпивали и разбрасывали бутылки. И поэтому, чтобы я не боялась, где-то до пятого класса меня со школы встречала бабушка. Но однажды, в восьмом классе, я возвращалась со школы домой одна. Поднялась на свой этаж и уже хотела открывать дверь ключом, как услышала, что кто-то спускается с верхнего этажа и становится прямо за моей спиной. Я зажимаю ключи в кармане, чтобы случайно не зазвенели, и начинаю нервно звонить в звонок, как будто у меня нет ключей. Но я-то знаю, что дома никого нет. Звоню так звоню. Что? Никто не открывает. Я пробормотала что-то типа «Папа после ночной смены заснул, наверное, и не открывает». И пока он переваривал все, что я сказала, я быстренько прошмыгнула мимо него и побежала вниз по лестнице. Выбежала на улицу, забежала за угол дома и стала выглядывать, не бежит ли кто-то за мной. Хотя сейчас я понимаю, что он вряд ли меня догнал бы. Он какой-то хромой был и еле стоял на ногах. Но тогда мне было так страшно, сердце прямо выпрыгивало. Но из подъезда никто не выходил. Что мне делать? Идти опять домой страшно. Думала пойти к подружкам, но после школы все обычно по кружкам разным. В общем, я просто стояла там и ждала. И как назло, никто из знакомых не шел. Все взрослые по работам. Так и простояла я там почти до самого вечера пока не увидела соседку с моего этажа, с которой и зашла домой. Конечно, уже никого подозрительного в подъезде не было. После этого случая я старалась придумать что угодно, лишь бы не идти домой одной. Девочки, а идем ко мне на чай? Ой, а я тебе книжку обещала, пойдем я тебе дам. Эм, а кто хочет помучить моего кота? И из-за таких ужасных соседей мне всегда хотелось съехать из этого дома. Но знаете, в моем доме были и хорошие соседи, с которыми я дружила и о которых всегда вспоминаю с улыбкой. Но о них я расскажу уже в следующем ролике. Всем обнимашки!